Malaking balita sa DCRH, aprobado na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang planong pagbuo ng working group mula sa gabinete, DNR, DILG at iba pang ahensya ng gobyerno para tumutok sa mungkaing joint exploration sa pagitan ng Pilipinas sa China kaugnay pa rin sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Sinangayuna naman ni Supreme Court Acting Chest, uh, Chief Justice Antonio Carpio ang balak na ito ng gobyerno pero sa isang kondisyon. Kung ano ang kondisyon ito at para sa iba pang uh, opinion ni uh, Chief Justice Carpio, tutuan sa ulat ni Christian o Christian Manyo. Hindi umano tututulan ni Acting Chief Justice Antonio Carpio ang planong Joint Development Exploration ng Pilipinas at China basta ito ay naayon sa saligang batas. Kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na inaprubahan na umano ni Pangulong Duterte in principle ang mungkahin niyang gumawa ng isang working group na tututok sa planong joint exploration sa pagitan ng China at Pilipinas sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Cayetano, ang nasabing working group ay bubuoy ng mga opisyal mula sa gabinete, DNR, DILG at iba pang ahensya. Dagdag pa ng kalihim, gusto niya sanang magsimula ito sa lalong madaling panahon. I just got this approval uh, in principle, uh, but I can tell you that uh, the areas where I want to have expertise at the highest level, meaning the cabinet level, um, for the environment, the DNR, uh, oil and gas, for the uh, Department of Energy, uh, for security, NSA, NICA, and um, uh, DND, uh, and also the Interior Ministry, DLG, and then on um, on legal, uh, DOJ, Solgen, and then a group of advisors. Sa eksklusibang panem naman ng programang Pimentel Hour kasama sina dating Senate President Nene Pimentel at Cesar Chavez, sinabi ni Carpio na hindi niya ito tututulan hanggat nakaayon sa konstitusyon ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China at hindi dapat isuko ang soberenya ng bansa. My position there is... As long as the joint development with China complies with the Constitution and we do not <clears throat> give up, we do not waive any of our sovereign rights under arbitral ruling, I have no objection. But we have to comply with these two conditions. Nauna na rito, pumasok din ang Pilipinas sa kaparehong kasunduan sa panahon ni dating Pangulo at ngayon ay House Speaker Gloria Macapagal Arroyo noong 2005 para isurvey ang Reed Bank o mas kilalang Recto Bank sa West Philippine Sea. Ayon kay Carpio, basa sa kasunduan, China ang magpapadala ng survey ship at ito turn over nito sa Pilipinas ang data para i-interpret. Ngunit, nang ibigay na ang mga nakuhang impormasyon, ito ay malabo at hindi na umano mabasa. Matapos mag-expire ang nasabing kasunduan, sinubukan umano ng Pilipinas na magpadala ng survey ship. Pero itinaboy ito ng China dahil alam nilang may malaking reserba ng langis doon. Nang tanungin si Carpio, posible rin umanong mauwi ang bagong joint exploration sa kinahantungan ng nangyari sa Recto Bank noong 2005. Kung ano ang nangyari doon, noon at ngayon, posibleng mangyari din ba sa ating joint uh, uh, scientific study sa Philippine Rice? Uh, it's possible. Sa pahayag naman ni dating Senate President Nene Pimentel, kahit kaibigan natin ng China, hindi na dapat tayo magpalamang. Para sa DCRH Network News, Christian Manyo, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DCRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.